No vídeo de hoje eu vou No vídeo de hoje eu vou fazer aqui para você um aquecimento lindo para você fazer todas as manhãs para deixar sua voz muito cheia, macia e muito mais bonita, tá? Antes de você gravar qualquer áudio para qualquer pessoa no WhatsApp, faça esses exercícios aqui, especialmente o último deles, que é o mais eficiente, na verdade ele se soma aos três anteriores, mas o último exercício é muito especial. Então, faça todo o treino e lembre de ficar até o último exercício. E aí, depois que você fizer a primeira vez, você pula essa introdução aqui e faz só os exercícios, tá? Lembra de salvar esse vídeo aqui, é muito importante. Prometo para você que o resultado é imediato. Você sabe que os vídeos aqui do Voz em Construção sempre tem esse, esse caráter né, de te dar um resultado imediato e que os resultados vão se tornar duradouros à medida que você faça um pouco mais. Então, faz um dia, faz dois dias, faz três dias e me conta aqui nos comentários, à medida que você for fazendo, qual o resultado que você está tendo. Show de bola? Esse exercício vai ser muito valioso para várias coisas, tá? Uma delas é porque vai te ajudar a tirar qualquer pigarrinho, sujeira que você tenha na voz, sem a necessidade de fazer, <coughs> de pigarrear, né? Então, a gente vai fazer esse exercício aqui que chama ro ro, -ro do bafo quente, tá? Só para a gente dar um nome aqui diferentão. ro ro, -ro do bafo quente, ok? Comenta aqui o que você acha que seja o ro ro, -ro do bafo quente, mas vamos ao exercício porque é isso que interessa. O que, que é o ro, ro, ro do bafo quente? Você vai botar a palma da sua mão na frente do, da sua boca e faz uma vez para mim. Ro, 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 ro. E o bafo tem que sair quentinho, tá bom? E a, sensa, a sensação interna aqui é tipo a voz do Papai Noel. Ro, 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 ro. Tá vendo? Tem bastante espaço aqui. Esses pulsinhos de ar vão tirar a sujeira e o pigarro da prega vocal. E esse espaço extra que a gente está fazendo vai fazer o trato vocal se expandir um pouco mais. Então vai te servir como um aquecimento essencial, lindo, maravilhoso. E também vai deixar sua voz mais bonita, mais encorpada e mais cheia. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer 10 vezes cada ro ro, ro. Lembra de pegar uma nota que seja fácil para você. Eu vou fazer uma fácil para mim. Pega qualquer uma que seja fácil para você. Inspira profundamente. Vamos ao exercício. Perdi a conta, mas acho que deu 10. Vamos lá, inspira de novo. Mais uma vez. Mais uma vez, agora em vez de ro, faz ra. Para a boca ficar mais aberta, tá? Ra. Meio assim, ra, ra. que bobão. Inspira profundo. Ra. Bora. De novo. Só consigo me lembrar daqueles macaquinhos. Lembra? Para quem tem a minha idade, tinha uns macaquinhos lindos que lutavam boxe, assim, era um bonequinho que a gente apertava na barriga. Ele fazia. Fazia um. Como é que era o nome? Quem se lembra? Coloca aqui para mim. Coloca mesmo, de verdade, eu não me lembro o nome do macaquinho. Esse exercício que a gente vai fazer agora vai servir para a gente aquecer a voz e regularizar a nossa respiração. Então serve como um aquecimento de respiração e serve também como um aquecimento geral para cá, tanto para prega vocal quanto para trato vocal, para a gente ter uma ressonância muito boa, para a voz ficar mais ressonante, mais cheia, para a gente ativar bem a prega vocal e também para a gente deixar a nossa respiração mais reguladinha. Qual que é o objetivo do exercício? Não é quem mantém por mais tempo o som. Tá? Mais tempo vai ser bom também, é também importante, mas o principal é que a nota que você emite e que o som que você faça seja bem uniforme. Sabe como fosse um, um risquinho assim, que se mantém perfeitamente bem lisinho. Se você fizer isso, está excelente. O tempo que você fizer, na nota musical que você escolher, que seja confortável para você. Eu vou fazer uma confortável para mim, faz uma que seja confortável para você. Vamos? Esse exercício é super simples. O que você vai precisar fazer é inspira pelo nariz profundamente, uma respiração mais baixa. E solta o ar pela boca fazendo o som. Inspira novamente. Mais duas vezes. 
Mantenha a sensação de inspiração e solta o ar. Isso, solta da maneira mais contínua possível. Inspira. Solta o ar. Perfeito. Vamos para o próximo. O próximo exercício com humming que a gente vai fazer vai ser girando a língua e emitir os, emitindo o som de humming, ok? Então a gente vai girar a língua algumas vezes para um lado e algumas vezes para outro, sendo mais exato, oito vezes para um lado e oito vezes para outro, enquanto a gente faz o humming. Porém, lembra que é super importante a gente manter o humming com o espaço de fundo e com sensação de laringe um pouco mais aberta, mais baixa, tá? A garganta mais aberta. Se a gente estiver fazendo o humming com tudo apertado, não vai dar certo. Beleza? Então... Vamos ao exercício. Inspira profundamente. Agora girando a língua. Hum... Ótimo. Vamos mais uma vez para esse mesmo lado. Inspira. Foi. Hum... Excelente. Agora para o outro lado. Se você fez para um lado, agora faz para o outro. Inspira. Não vou contar com a mão aqui que eu me atrapalho, tá? Foi. Mais uma vez. Inspira fundo. Mantém a sensação de inspiração e vai. Não me inspirei tão bem. Faltou um pouquinho de ar no final. Deu certo? Segurei para a gente fazer mais um. E para arrebentar mesmo o melhor de todos, que é complementar a todos que a gente estava fazendo antes, por isso, faça os três. E quando fizer esse aqui, faça no capricho. Esse tem que colocar na sua rotina. Aliás, esse vídeo tem que estar tá na sua rotina, tá? Para um aquecimento matinal, hora que você acorda para ir trabalhar, para fazer suas coisas, é essencial, importantíssimo para deixar sua voz na tinta, sabe? Para você ficar... Ali com a voz lindona para você começar seu dia, dar suas aulas, fazer suas reuniões, cantar, obviamente, claro. Antes de cantar no carro quando estiver indo para o trabalho, no ônibus, faz esse aquecimento aqui. Quando você estiver indo para o ponto de ônibus ou vai pegar seu carro, já faz, ok? Então, mas o exercício aqui vai ser esse aqui. Ó. Você vai pegar o dedo, encostar nos lábios, tá? Encostar nos lábios, tá? Não é para enfiar nos lábios, é só encostar nos lábios. Como se fosse dar um beijinho na ponta do seu dedo. E aí você vai fazer inspirar e a gente vai fazer. Tá vendo? Tem uma nota que muda. Esse saltinho vai ser muito importante para a gente. Eu vou segurar só nesse salto. Faça esse salto na altura que você estiver confortável, tá? Sem forçar nem nada. Só que o objetivo é, quando a gente vai para o agudo no exercício, a gente vai pensar em mais expansão. Como se a gente fosse para o agudo e a sensação de espaço interno aqui aumentasse. Como se a caverninha se dilatasse, ganhasse mais amplitude, ok? Então, inspira fundo e vamos comigo. Inspira de novo. E o objetivo é esse mesmo, tá? Deixar a voz bem lisinha, sem quebra nem nada. Inspira e vamos de novo. Excelente. Mais duas vezes. Inspira. Muito bom, se a voz ficar tremulando, é normal. Deixa ela tremer, não tem problema, tá? Ela vai te ajudar a limpar, vai ajudar a relaxar a prega vocal e tudo mais. Mais uma vez, inspira. Uhum. 
excelente, muito bem, parabéns. Lembra que tem brinde para você aqui, baixar seu PDF, como melhorar sua prática vocal. E tem todos os links aqui para os meus cursos, para as minhas aulas individuais. Se você quiser fazer aula comigo, quiser participar dos cursos, aproveite. Inclusive, a gente está em maio, e maio é o mês de promoção aqui no Voz em Construção. E eu vou deixar um vídeo aqui para você também. Dá mais uma caprichada se você ainda não achou suficiente esse aquecimento aqui para as manhãs, ok? Um beijo, nos vemos já, tchau!